हाय फ्रेंड्स मैं हूं रमेश कुमार पारिक और अपन पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने ट्वेल्थ क्लास का तो इसमें अपन ने 9.2 एक्सरसाइज जो है उसका कंसेप्ट समझ लिया था इंटीग्रेशन बाय सब्सटिट्यूशन क्या होता है ठीक है और उसके मैंने चार एग्जांपल लेके आपको समझाए थे टेन कॉट सेक और कॉसेक और उनका फॉर्मूला जो बना था उसको याद करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि इसको हमको याद भी रखना है अब इसके आगे से शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं एक्सरसाइज के और इस कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं ओके तो मैं शुरू करता हूँ नाइन पॉइंट एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ठीक है तो ये क्या दे रखा है हमारे को जो भी फंक्शन दे रखा है उसको आई के इक्वल मान के इस तरीके से लिख लिया आप देखो अभी तक अपन जितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं एक तो 16-17 बेसिक फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से बनाए थे अपन ने और दूसरा चार और आगे टेन कॉट सेक और कॉसेक उनमें से किसी में भी ये इस तरीके के फंक्शन का हमने भी फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है इंटीग्रेशन करने का तो इसको हम अभी जो मैथड हमने सीखा था लास्ट वीडियो में सब्सिट्यूशन तो उसमें क्या करने को मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव इन टू क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो देखो यहाँ ध्यान से देख ये जो फंक्शन है जो साइन के अंदर है बोलेगा अच्छा जरूरी नहीं है अलग से कहीं मिले साइन के अंदर हो सकता है किसी की घात में हो सकता है रूट के अंदर हो सकता है तो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या होता है भैया टू एक्स तो चलो टू तो यहाँ नहीं है एक्स है अपने पास जब कॉन्स्टेंट की कमी बढ़ रही हो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है ठीक है भैया तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने पास अवेलेबल है और उसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे डी एक्स भी तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको क्या मानना होता है टी तो यहाँ पे अपन कहेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी फिर यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ टी तो यहां से कितना आ जाएगा टू एक्स डी एक्स को हमेशा इधर भेज दे अब क्वेश्चन में आपके पास x है एक तो और मल्टीप्लाई में dx है तो यहां से x dx की वैल्यू निकाल लो आप x dx इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू डी टी एक्स डी एक्स वन बाई टू डी टी ठीक है भैया अब ये हट चुका है ये भी हट चुका है अब ये साइन और एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या आ गया टी तो इस तरीके से करने से हमारे पास सिंपली जैसे साइन एक्स डी एक्स होता है तो हम कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स तो साइन टी डी टी है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी वन बाई टू माइनस कॉस टी और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए कांस्टेंट ऐड कर देते हैं सी टी की वैल्यू वापस पुट कर दो ये आपका आंसर आ जाएगा इज इट क्लियर ठीक है कुछ और एग्जांपल मैं कम से कम आठ दस क्वेश्चन आप इनको लेके समझा रहा हूं आप कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें कि क्या करना होता है क्वेश्चन चलिए मूव करते हैं जस्ट अगले क्वेश्चन में इसी का सेकेंड पार्ट थोड़े आसान आसान से प्रश्न पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या करना है ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव इनटू डीएक्स मिल जाए हाँ कॉन्स्टेंट की कमी पड़ रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो देखो आप ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है वैसे तो एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो लेकिन प्लस वन का भी डिफ्रेंसिएशन तो जीरो होगा इसलिए पूरा ही ले लो साथ में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x तो ये आपके पास 2x तो नहीं है लेकिन x है पहली बात कांस्टेंट की कमी पड़ रही है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं होती तो x है और मल्टीप्लाई में dx होना भी जरूरी है तो मल्टीप्लाई में dx भी तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है x स्क्वायर प्लस 1 का तो लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t ये हो गया 2x है ना 
अच्छा एक चीज में आपको बता देता हूँ जैसे एक तो मैं यहाँ से ये स्टेप्स इस तरीके से यहाँ तक ले देता हूँ अपन यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप को लिखेंगे यहाँ कह सकते हैं यहाँ से इसको लिखेंगे डायरेक्ट फिर ये टू तो उधर ट्रांसफर कर रहा था क्या करना है ये एक्स स्क्वायर ये ऐसे भी कर सकते हो आप बट बार बार इतना ना करना पड़े सीधा स्टेप सीख लें आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में तो टू एक्स आप क्लियर फिर ये फंक्शन एक्स में था तो मल्टीप्लाई में डीएक्स लिख दो फिर टी का डिफरेंशिएशन कर दो टी के रेस्पेक्ट में टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन जैसे मैं पूछू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन तो टी का टी के रेस्पेक्ट में वन फिर ये फंक्शन टी में तो डी टी लिख देंगे देखो इधर सुन जाना पड़ा होगा सीधे स्टेप जान अदरवाइज आप ऐसे पूरा कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अब डायरेक्ट स्टेप लिखने का तरीका क्या है इस फंक्शन का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए क्योंकि फंक्शन एक्स में तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया टू एक्स अब चूंकि ये फंक्शन एक्स में है ना तो मल्टीप्लाई में डी एक्स लिख दो अब इधर क्या करना है इस फंक्शन का ये टी में है तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन अब चूंकि ये फंक्शन टी में है तो मल्टीप्लाई में डी टी लिखना है तो ये ऐसे अपन डायरेक्ट चलेंगे मैं सारे क्वेश्चन पर डायरेक्ट लिखूंगा और हर बार समझाता जाऊंगा आपको और अदरवाइज किसी को दिक्कत आ रही है इस तरीके से पहुंच सकता है वो ठीक है अब अपने पास क्वेश्चन में x है dx है तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू वन बाई टू डी तो क्वेश्चन में आ जाओ ये x इंटू डी एक्स को यहां से हटाओ और इसकी जगह आ जाएगा वन बाई टू डी टी जो कॉन्स्टेंट है वो मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट वैसे ही बाहर अपना होता है अब ये क्या हो गया रूट टी रूट टी का मतलब की पावर वन बाई अब इसका इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले से करोगे एक्स की पावर एन से ठीक है तो वन बाई टू टी की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन में वन बाई टू प्लस वन प्लस सी <coughs> तो ये वन बाई टू इंटू ये थ्री बाई टू आएगा तो टू बाई थ्री हो जाएगा टी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी वन बाई थ्री और टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी ठीक है इस तरीके से हो जाए अच्छा चलते चलते एक बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एनडीए नेवी और एयरफोर्स की क्लासेस अगर अभी घर बैठे मैथ्स की क्लासेस लेना चाहते हैं तो मैंने रिसेंटली एक हफ्ता मेरे को हुआ है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे इनको पढ़ाना शुरू किया है तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं अन में सुबह सवा बजे से सवा मेरी रोजाना क्लास होती है ठीक है एनडीए नेवी और एयरफोर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन वहां चल रहा है मेरा तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को सुबह सवा दस से सवा ग्यारह इसके लिए आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां जाके रमेश कुमार पारिक सर्च करेंगे तो मैं आप मेरे वीडियोस वहां मिल जाएंगे और लाइव क्लासेज हमेशा सवा से सवा ग्यारह ही होती है मेरे लिए ठीक है तो आप वहाँ भी अगर कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा हो तो डिफेंस मैथ्स तैयार कर सकता है वहाँ ठीक है चलो ये हो गया और लेते हैं इसको समझाने के लिए पाना <coughs> अगला क्वेश्चन लेता हूं जस्ट अगला ठीक है सेकंड का फर्स्ट e की पावर x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस कॉस x क्या करना है जी ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मिल जाए क्वेश्चन में तो ढूंढो जरा इसका डेरिवेटिव देखो देखिए ये है कि नहीं ऊपर वाला e की पावर x का e की पावर x cos x का माइनस साइन एक्स और उस पूरे के मल्टीप्लाई में dx भी लिखा हुआ है तो हम कहेंगे लेट e की पावर x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x सीधा स्टेप है कैसे जाना है एक बार और समझ लें इसका पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो जब डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो जाए तो मल्टीप्लाई में dx लिख दो फिर इधर इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन और जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाए तो मल्टीप्लाई में डी टी लिखते अब आप देखो ये है ये डिजाइन तो इसकी जगह क्या आ जाएगा डी टी और अपॉन में क्या आ जाएगा टी और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस टी की वैल्यू वापस रख दो आंसर आ जाएगा यहां से ठीक है चलो जी और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं पॉज करके
देखो जी तो अब ये सेकंड का सेकंड पार्ट आप कर लेंगे थर्ड का फर्स्ट ना तो मैं करा रहा हूँ भी ना आपको ट्राई करना है क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट जो यूज होगा वो इसके बाद वाले एक्सरसाइज में आएगा हम उसी के बाद करेंगे इसको चलो थर्ड के सेकेंड पर आ रहा हूँ समझते जाए फटाफट की पावर रूट एक्स कॉस की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स तो यहां पे आपको देखो क्या करना है ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मिल जाए तो वो फंक्शन ये है ई की पावर रूट एक्स देखो कैसे लेट तो आपको ये एक्स का फंक्शन है पहले इसका ई की पावर एक्स की तरह डिफ्रेंसिएशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा e की पावर रूट एक्स फिर जिसको x माना है उसका वापस तो रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया तो मल्टीप्लाई में क्या लिख दोगे डी एक्स और इधर वन डी यहाँ बीच में लिख देंगे डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अब देखो आप कि इतना आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा e की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इन टू में डी एक्स तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए इज इक्वल टू टू डी टी ठीक है तो ये हटा दो ये हटा दो और ये हटा दो इसकी जगह टू डी टी लिख दो तो टू कॉन्स्टेंट है बाहर लिखेंगे डी टी ये जो एलिटिक लगा रखे हैं ये हट गए यहाँ से अब कॉस और इसको आपने क्या माना था टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी तो आई इज इक्वल टू टू साइन टी प्लस सी टी की वैल्यू वापस लगा दो ये ये आंसर आ जाएगा यहाँ से लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के दो पार्ट है एक आप कोई सभी समझ लीजिए फोर्थ का सेकंड ले लेता हूं चलो वन प्लस नव एक्स का क्यू अपॉन एक्स क्या करना है भैया ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मिल जाए तो किसका मिल जाएगा आपको वन प्लस नव एक्स का मिल जाएगा क्योंकि वन का तो डेरिवेटिव जीरो और लॉग एक्स का कितना वन बाई एक्स तो लेट क्यूब नहीं लेना है साथ में उसका डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे केवल वन प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो जीरो वन बाई एक्स जब कंप्लीट हो जाए तो मल्टीप्लाई में डी एक्स इधर वन और डी टी ये वन बाई एक्स डी एक्स इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप डी टी लिख सकते हो और ये t है तो t का क्यू रह गया जिसका भी इंटीग्रेशन t की पावर फोर अपॉन फोर होगा t की वैल्यू वन प्लस लॉग x की पावर फोर ये आंसर आ जाएगा ठीक है चलो इसके बाद में फिफ्थ पे आ जाता हूँ चलो भैया जो फिफ्थ है उसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना तो ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो ये पूरा ही ले लो ना आप लेट e की पावर m tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी अब देखो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले इसको x मानना पड़ेगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है तो e की पावर m tan इनवर्स x वापस आ गया अब m tan इनवर्स x का करोगे वापस है ना भैया तो क्या करोगे m तो कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट तो मल्टीप्लाई में क्या लिख दोगे dx इधर 1 और ये dt अब आप देखो ये इतना पार्ट तो क्वेश्चन में अवेलेबल है पूरा ही है कि नहीं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाई एम डी टी वन बाई एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया और ये पूरे की जगह डी टी आ गया तो बताओ इन इंटीग्रेशन डी एक्स होता है तो क्या लिखा है था आपको एक्स इंटीग्रेशन डी टी एक्स क्या हो जाएगा प्लस सी टी की वैल्यू वापस लगा दो एम टेन इनवर्स एक्सप्रेस 
ठीक है और आप दोबारा से घर पे अगर देख रहे हैं तो दोबारा से रोक के देख लें आराम आराम से ओके जस्ट अगला क्वेश्चन इसका ले लेते हैं अपन फिफ्थ का जो है सेकेंड पार्ट ले लेते हैं क्या है अच्छा क्वेश्चन है वैसे
हैं के दोनों पार्ट आपको भी छोड़ने आई विल एक्सप्लेन इट लेटर है ना अलग कंसेप्ट के अयोग इलेवंथ के फर्स्ट पे मैं अभी आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ सेक्शन में जो इस पे बेस्ट है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है फिर कुछ क्वेश्चन नए कंसेप्ट के ओपन ने डिस्कस नहीं किया अभी वो मैं छुड़वा ही रहा हूँ तो टेंथ के दोनों छोड़ देंगे इलेवंथ के फर्स्ट पे आ जाए आप इलेवंथ का फर्स्ट क्या है सेक की पावर फोर एक्स अपॉन रूट टेन एक्स ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव मिल जाए क्वेश्चन तो देखो देखो किसका मिल रहा है टेन एक्स का मिल जाए ना टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर नहीं अपने पास सेक की पावर फोर है सेक की पावर क्या है फोर तो हमको तो सेक स्क्वायर ही चाहिए ना तो एक काम करो तो पार्ट कर लो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या दिक्कत है अब देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव अवेलेबल है मल्टीप्लाई में डी एक्स अवेलेबल है तो टी मान सकते हैं इसको ठीक है तो टी मान लो लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स और ये वन डी इसकी जगह बेटा क्या आ गया डी टी आ गया अब ये टी आ गया सॉरी गलत कर दिया इसके लिए डी टी आ गई ये रूट टी हो गया अब यहां देखो ये तो बच गया अभी एक बार लिख देते हैं अब एक चीज यहां समझते हैं ना यहां डी टी आ गया तो इंटीग्रेशन तभी कर पाओगे आप जब पूरा क्वेश्चन टी में हो जाएगा जैसे यहाँ डी एक्स है ना तो पूरा क्वेश्चन फंक्शन एक्स में होता है तो यहाँ डी टी है तो पूरा फंक्शन टी में बनाना पड़ेगा टी में बनाना पड़ेगा अगर टी किस को माना था आपने टेन को तो टेन में बना लो पूरे क्वेश्चन को तो ये इसको टेन में कैसे बनाओगे आप वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स करके अब टेन की जगह क्या लगा सकते हो टी तो ये हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी मतलब टी की पावर वन बाई टू अब इसको तो अपन ने नाइन पॉइंट वन में पढ़ा था पहले सेपरेट डिवाइड करना पड़ेगा तो इसको डिवाइड किया और इसको डिवाइड किया अब आप दोनों एक्स की पावर एन से इंटीग्रेट कर लो ये अब आप क्या करोगे सॉल्व कर लो इसको ये टी की पावर वन बाई टू तो टेन एक्स की पावर वन बाई टू नीचे बनने का मतलब मल्टीप्लाई में टू आ फिर टेन एक्स की पावर फाइव बाई टू तो नीचे फाइव बाई टू आने का मतलब मल्टीप्लाई में टू बाई फाइव आ जाएगा इज इट क्लियर तो क्या इस क्वेश्चन में सीखा कि हमारा अगर डिटी आ गया और फिर भी कुछ पार्ट अगर एक्स में रह गया तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप उसको फिर वापस आपको टी में बदलना पड़ेगा पहले ठीक है जब पूरा टी में हो जाएगा तब इंटीग्रेट होगा क्वेश्चन ओके जी ये इलेवंथ का फर्स्ट हो गया <coughs> तो और भी कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ आप कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करोगे ठीक है और बाकी थोड़ा बहुत ट्राई आप करो उसके बाद हम आपके कुछ डाउट्स वगैरह लेंगे और जो बचे हुए मैंने छोड़ दिए बोली जल्दी वो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा आपको तो आपको क्या करना बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स तक तो सब कुछ ट्राई कर लेंगे आप सिक्स तक ठीक है सिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पहले आप वन प्लस कॉस का फॉर्मूला लगा लेंगे फिर ट्राई करेंगे और फिर ये आप एट्थ छोड़ देना नाइन्थ में जो मैंने करा दिया ठीक है बाकी छोड़ देना टेंथ पूरा छोड़ देंगे और बाकी इलेवंथ का फर्स्ट मैंने कराई दिया सेकंड जो है उसको पहले आप साइन कॉस में कन्वर्ट करना फिर ट्राई करना है और बाकी ये छोड़ देना और ठीक है बाकी बस एग्जाम्पल में से देख लेना इस पर बेस्ट इतने ही क्वेश्चन हैं ये सारे ठीक है तो मिलेंगे अगली क्लास में जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे आपके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कुछ बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछिए तो जरूर उन डाउट्स को सॉल्व करेंगे लेकिन अगली क्लास में करेंगे थैंक यू वेरी मच